السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستوفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد ناظرین میں کمال الدین سنابلی اپنا پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں شیطان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان کا معنی کیا ہے شیطان کا مطلب کیا ہے شیطان یہ کس زبان کا لفظ ہے اور کیا انسان کو شیطان کہا جا سکتا ہے یا نہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ شیطان جنات کی نسل میں سے ہے اور جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر سرکش اور باغی بھی ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ جنات میں سے جو سرکش اور باغی جنات ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور جو مومن جنات ہیں جو مسلمان جنات ہیں وہ جنت میں جائیں گے اس کا حوالہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کیا اب یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے کسی کے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے کہ شیطان تو آگ سے پیدا ہے بھائی شیطان جنات کی قسم ہے جنات کی نسل میں سے ہے اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے تو شیطان جب آگ سے پیدا ہے اور جہنم میں آگ کا عذاب دیا جائے گا تو شیطان کو آگ میں ڈالنے کا کیا فائدہ اس کا مختصر اور دو جملوں میں اگر جواب دیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچے گا وہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا شیطان کو جہنم میں ڈالنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب چکھائے رہا یہ مسئلہ کہ شیطان تو آگ سے ہے لہذا آگ اسے کیسے نقصان پہنچائے گی تو مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے آگ کو پیدا کیا ہے اسی اللہ نے شیطان کو پیدا کیا ہے جس اللہ نے آگ میں جلانے کی طاقت رکھی ہے وہ اللہ اس آگ میں یہ طاقت پیدا کر دے گا کہ وہ شیطان کو نقصان پہنچائے وہ اللہ اس آگ میں یہ طاقت و قوت پیدا کرنے پر قادر ہے کہ وہ شیطان کو ضرر پہنچائے نقصان پہنچائے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا کافر جنوں کو جہنم میں ڈالے گا تو پھر ہمیں اس پر ایمان لانا ہے عقل مانے یا نہ مانے ذہن میں کتنے ہی اشکال ہوں لیکن جب اللہ کے قرآن نے کہہ دیا تو پھر ہم کو اس پر سو پرسینٹ سے زیادہ ایمان لانا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین شیاطین جن کو جہنم میں ڈالے گا لیکن میں یہاں عقلی اعتبار سے بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں اشکال کیا ہے کہ بھائی شیطان تو آگ سے پیدا ہے لہذا جہنم کی آگ اسے کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز سے پیدا ہیں یعنی انسان کس چیز سے پیدا ہے مٹی سے جیسا کہ قرآن کریم اور حدیث سے ثابت ہے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے کہ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اب آپ بتائیے کہ جو انسان مٹی سے پیدا ہے اس انسان کو اگر مٹی کا ڈیلا آپ مارو تو اس کے لگے گی چوٹ یا نہیں بے شک لگے گی تو جس طرح مٹی سے پیدا کیے گئے انسان کو مٹی کے ڈیلے سے چوٹ لگتی ہے اسی طرح آگ سے پیدا کیے گئے جنات کو بھی آگ سے تکلیف پہنچتی ہے آگ سے عذاب ہوتا ہے آگ سے ان کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ ہم نے عقلی دلیل سے بھی ثابت کر دیا کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے اشکال والی اس میں کوئی چیز نہیں عقل میں نہ آنے والی اس میں کوئی چیز نہیں کہ شیطان یا سرکش جن تو آگ سے پیدا ہیں لہذا جہنم میں آگ کے عذاب سے انہیں کیوں کر نقصان ہو سکتا ہے یا آگ کا عذاب انہیں کیوں کر تکلیف دے سکتا ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر ہے کہ وہ آگ سے پیدا کی ہوئی مخلوق کو آگ سے تکلیف پہنچائے اور عقلی طور پر بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ چیز ممکن ہے کہ جو مخلوق آگ سے پیدا ہے اسے آگ سے نقصان پہنچے تکلیف پہنچے بالکل اسی طرح جیسے انسان مٹی سے پیدا ہے لیکن مٹی کا ڈھیلا اگر اس کے مارو تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو درد محسوس ہوتا ہے آئیے ناظرین اب آگے چلتے ہیں شیطان کو کس چیز سے پیدا کیا اس کو دلیل کے ساتھ ہم واضح کریں ویسے عام طور سے سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا ہے لیکن آئیے ہم اس کی دلیل پیش کر دیں دلیل سے اس بات کو واضح کر دیں کہ وہ آگ سے پیدا ہے دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا 
ولجان خلق نہ ہوں من قبل من سموم یعنی جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا و خلق الجان منار سور رحمان آیت نمبر پندرہ یعنی اللہ رب العالمین نے جنات کو شونوں والی آگ سے پیدا فرمایا تو اللہ نے قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں وضاحت کی کہ جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنات کی نسل میں سے ہے جنات کی جنس میں سے ہے اسی طرح ایک حدیث بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں جس سے پتہ چلے گا کہ شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے جنات جو ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خل قتل ملا اکتم نور و خل قل جان مار جم نار و خل ق آدم مما وصف الکم مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو چھیانوے یعنی اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں فرشتے یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنات آگ کے شولوں سے پیدا کیے گئے ہیں وہ خل قل جان میں مار جم نار جنات آگ کے شولوں سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم علیہ السلام یعنی اب الانسان یعنی تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام اس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں جس چیز کا وصف تم سے بیان کر دیا گیا یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام کو مٹی سے بنایا تھا مٹی سے پیدا کیا تھا تو مسلم کی اس حدیث سے بھی یہ وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے اور شیطان جو ہے وہ جنات کی نسل میں سے ہے جنات کی قسم میں سے ہے جنات کے طبقے میں سے ہے لہٰذا ثابت ہوا کہ شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے آئیے اب ایک اور لفظ کی وضاحت کریں شیطان اکبر یہ کسے کہا جاتا ہے لغوی معنی اگر ہم اس کے دیکھیں یعنی لفظی معنی اگر ہم اس کے دیکھیں تو اس کا معنی ہے شیطان اکبر یعنی سب سے بڑا شیطان سب سے بڑا شیطان کون ہے ناظرین سب سے بڑا شیطان یہ ابلیس ہے وہی ابلیس جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی سرکشی کی اور بغاوت پر اتر آیا وہی ابلیس اسی کو شیطان اکبر کہا جاتا ہے یہ جنس کے اعتبار سے جنوں میں سے ہے یعنی ابلیس جو ہے یا شیطان اکبر کہہ لیجئے اس کی نسل جو ہے اس کی جنس جو ہے وہ جن ہے لیکن سرکشی اور نافرمانی کے اعتبار سے یہ دوسرے شیطانوں سے بڑھ کر ہے دوسرے شیطان بھی سرکش ہیں وہ بھی باغی ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں وہ بھی انسانیت کے دشمن ہیں وہ بھی انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں سیدھی راہ سے بھٹکاتے ہیں لیکن شیطان اکبر یہ جو ہے تمام شیطانوں کا باپ ہے یعنی یہ پہلا سرکش اور نافرمان جن ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے جس نے اللہ رب العالمین سے بغاوت کی بعد میں پھر اسی کی نسل جو پیدا ہوئی اسی کی جو اولاد ہوئی وہ شیاطین کہلائی لیکن یہ سب سے پہلا جن ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اللہ رب العالمین سے بغاوت کی اور اس کو شیطان اکبر یا ابلیس کہا جاتا ہے البتہ ایک رائے اہل علم کی یہ بھی ہے کہ شیطان اکبر سے پہلے بھی جنات میں کافر اور سرکش باغیوں کا ایک گروہ موجود تھا ان اہل علم کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے شیطان اکبر یعنی ابلیس کے بارے میں فرمایا وکانہ من الکافرین سورت البقرہ آیت نمبر چونتیس اللہ نے فرمایا کہ شیطان اکبر یعنی ابلیس کافروں میں سے ہو گیا تو یہ الفاظ جو ہیں قرآن کریم کے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا یہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ کافر جن اس دنیا میں یا اس کائنات میں پہلے سے موجود تھے ورنہ اللہ رب العالمین یہ جملہ نہیں فرماتا کہ وکانہ من الکافرین کہ ابلیس کافروں میں سے ہو گیا تو ایک رائے اہل علم کی یہ بھی ہے کہ 
پہلے بھی کافر جن یہ سرکش اور باغی جن موجود تھے جن کو شیاطین کہا جاتا تھا اور ایک رائے اہل علم کی یہ ہے کہ نہیں ابلیس جو ہے یہ پہلا جن ہے پہلا شیطان ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی بعد میں ہونے والی اسی کی اولاد اس کی متبع بن گئی اس کی پیروی کرنے والی بن گئی اور اس کی اولاد شیاطین کہلائی تو یہ دو آرا ہیں اور دو رائے ہیں اہل علم کی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ناظرین اب ایک اور شبہ کا ازالہ ہم یہاں پر کرنا چاہتے ہیں یہ ایک اور شبہ کا ازالہ ہم کر دیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس جو تھا یہ فرشتوں میں سے تھا ان کو یہ شبہ اس وجہ سے ہوا کہ ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لیکن ناظرین ہم اس شبہ کو دور کر دیں کہ ابلیس یعنی تمام جنات کی جو اصل ہے تمام جنات کا جو باپ ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا ابلیس اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے عمل کی وجہ سے عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور انتہائی آج و انکساری تواز و خاکساری اور انتہائی عبادت گزار ہونے کی وجہ سے شیطانوں کی صف میں ضرور پہنچ گیا تھا لیکن اصل کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے وہ جن ہی تھا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی فرشتوں میں سے نہیں رہا آئیے اس کو ہم دلیل سے واضح کر دیں کہ شیطان اکبر یا جس کو ابلیس کہا جاتا ہے وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنات میں سے تھا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربه سورہ کہف ایت نمبر 50 یعنی ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا ففسق عن امر ربه لہذا اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی سورہ کہف کی یہ ایت یعنی ایت نمبر 50 ایک دم واضح ہے ایک دم کلیئر کہ اللہ رب العالمین نے ایک دم واضح بتا دیا کہ ابلیس جو تھا وہ جنات میں سے تھا اس ایت کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی شیطان جنات میں سے ہے اور اسی طرح ابلیس جو تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ یہ فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت ضرور کیا کرتا تھا یہ عبادت و ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں ضرور شامل ہو گیا تھا لیکن تھا یہ دراصل جن ہی اس کی ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تمام کو یعنی فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے پوچھا دریافت کیا تجھے کس چیز نے روک دیا آخر تو نے میرے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ انخیرم من میں جو ہوں وہ اس سے افضل ہوں میں جو ہوں وہ آدم سے بہتر ہوں خلق تنی من نار و خلق تہ من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے سورہ العراف آیت نمبر بارہ کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو یہ ابلیس کا جواب تھا اپنے افضل ہونے کی اس نے دلیل پیش کی اپنے آپ کو اپنے گمان میں وہ افضل سمجھتا تھا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اور اس نے اپنی افضلیت کی دلیل جو دی وہ یہ تھی کہ اے اللہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے یہ دلیل بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنات میں سے تھا کیونکہ یہ بات قابل بیان نہیں کیونکہ یہ بات ایک دم واضح ہے کہ آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے اور ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس سے پتہ چلا کہ ابلیس جنات میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا اگر ابلیس فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے میں بہتر ہوں آدم سے تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور نور بہتر ہے میں فرشتہ ہوں لہذا میں افضل ہوں ابلیس کو یہ کہنا چاہیے تھا لیکن ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھ کو نور سے پیدا کیا ہے اگر فرشتہ ہوتا تو کہتا کہ مجھے نور سے پیدا کیا ہے لیکن ابلیس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے یہ اس بات کی دلیل اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ابلیس جنات میں سے ہے جنات کی نسل میں سے ہے ایک لمحہ کے لیے بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ کبھی بھی فرشتوں کی نسل سے یا فرشتوں کی جنس میں سے نہیں رہا یہی بات شیخ صالح الفوزان نے کہی ہے یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہے 
اور یہی بات سعودی کی دائمی فتوا کمیٹی نے کہی ہے اور یہی بات اہل علم کا بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنات میں سے ہے فرشتوں میں سے نہیں ہے لہذا اس شبے کو اس شک کو اور اس غلط فہمی کو ہمیں دل سے نکال دینا چاہیے کہ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا وہ در اصل فرشتہ تھا اور پھر اللہ کی نافرمانی کر کے وہ شیطان بن گیا اللہ کی نافرمانی کر کے وہ ابلیس بن گیا نہیں ہرگز نہیں شیطان اور یا ابلیس وہ در اصل جنات ہی میں سے تھا ہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اللہ کی ریاضت کیا کرتا تھا اللہ کا فرما بردار تھا لیکن آدم علیہ السلاۃ والسلام کی پیدائش کے بعد اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے تعلق سے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پھر وہ ابلیس بن گیا وہ شیطان بن گیا اور اللہ کے کہنے کے باوجود اللہ کی تنبیہ کے باوجود اس نے توبہ نہیں کی بلکہ مزید سرکش ہو گیا اور پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ میں زندہ رہوں اور میں اس کو بہکاؤں گا میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا مین تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو وہ جن تھا سرکش ہو گیا تھا باغی ہو گیا تھا اور کافروں میں سے ہو گیا تھا شیطان اور انسانی شیطان آئیے اب ہم اس بات کی وضاحت کریں کہ انسانوں میں بھی شیطان کے پیروکار ہیں اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے جو کہ انسانیت کا دشمن ہے اور یہ تمام باتیں سمجھنے کے باوجود انسانوں کی اکثریت شیطان کی پیروکار بن گئی شیطان کو چاہنے والی بن گئی اس کی راہ پر چلنے والی بن گئی آئیے ہم اس بات کے ثبوت فراہم کریں اس بات کے دلائل پیش کریں کہ انسانوں کی اکثریت شیطان کی پیروکار بن گئی شیطان کی راہوں پر چلنے والی بن گئی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ولاقد صدق علیہم ابلیس الزنہ فتبعوہ الا فریقا من المؤمنین سور سبا آیت نمبر 20 کہ ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا ولاقد صدق علیہم ابلیس الزنہ ابلیس نے انسانوں کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا لہذا فتبعوہ الا فریقا من المؤمنین بہت سارے انسان شیطان کے پیروکار بن گئے شیطان کی چالوں پر چلنے والے بن گئے شیطان کے راستے پر چلنے والے بن گئے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کے تو اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انسانوں کی اکثریت شیطان کی پیروکار بن گئی شیطان کے راستے پر چلنے والی بن گئی اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان جا اللہ شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون سورۃ الاعراف ایت نمبر 27 یعنی بے شک ہم نے شیاطین کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں لائے ہم نے ان کا دوست بنایا ہے جو نیکوکار ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے وہ شیطان کے فریب میں نہیں آتے وہ شیطان کی چالوں کو سمجھتے ہیں وہ شیطان کے ہتھکنڈوں کو سمجھتے ہیں وہ شیطان کے بنے ہوئے جال کو سمجھتے ہیں وہ شیطان کی حرکات کو سمجھتے ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ شیطان کے ہتھکنڈوں میں آ جاتے ہیں اور وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے شیطان کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان والے نہیں ہیں اس آیت سے بھی واضح ہوا کہ انسانوں کا ایک گروہ شیطان کا پیروکار ہے ایک اور جگہ قرآن حکیم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ان نما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء اہو فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین یہ شیطان تھا انما ذالکم الشیطان یہ شیطان تھا جو خامخا تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین لہذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ اگر تم مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو یعنی اللہ رب العالمین ہی سے ڈرو سورہ آل عمران آیت نمبر 175 اس آیت میں اللہ نے جنگ کے موقع کا ذکر کیا ہے کہ جنگ کے موقع پر جیسے مسلمان اور مشرقین کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی اس کے علاوہ اور بہت ساری جنگیں ہوئیں تو جنگ کے موقع پر شیطان نے مومنوں کو مسلمانوں کو اپنے دوستوں سے ڈرایا 
یعنی کفار سے ڈرایا مشرقین سے ڈرایا کہ یہ مشرقین یہ مکہ والے یہ تم پر حملہ کر کے تم کو نیست و نابود کر دیں گے تمہیں اس صفائی ہستی سے مٹا دیں گے اللہ نے فرمایا یہ شیطان خام خواہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تھا تم ان سے مت ڈرو مجھ ہی سے ڈرو اللہ نے یہاں مشرقین کے لیے جو جنگ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے ان مشرقین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ شیطان کے دوست تھے شیطان اپنے ان دوستوں سے مومنوں کو مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا لہذا تم ان سے مت ڈرو مجھ ہی سے ڈرو اس آیت سے بھی پتا چلا کہ انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ شیطان کے دوست ہیں شیطان کے پیروکار ہیں اس کی راہ پر چلنے والے ہیں اور ان کو انسانی شیطان کہا جا سکتا ہے ناظرین آج کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہی موضوع لے کر شیطان کے تعلق سے بہت ساری دلچسپ باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھنا باقی ہے کہ شیطان کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اور کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے پورا اصل موضوع ابھی سننا باقی ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی نشست بھی آپ غور سے سماعت فرمائیں گے اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں تب تک دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ